പ്രിയ പഠിതാക്കളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠന മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ഒരു അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകുകയാണ് പേസ് ബി കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന ഈ ചാനൽ നൽകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറുകൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാണ് ക്ലാസ്സുകളാണ് പേസ് ബി കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ആദ്യ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വീഡിയോ വ്യക്തമായി കാണുകയും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിസ്സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഹായ് എവിടെ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേസ് ബൈ കൃഷ്ണകുമാർ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്വിസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് കോമ്പീഡൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ കൃഷ്ണകുമാർ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് പ്രിയ പഠിതാക്കൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇക്വലൻസി കോഴ്സിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിതാക്കൾക്ക് നിരന്തരമായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒഴിവാക്കാറാവാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഇവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ആകെ മാർക്കിൽ അമ്പതോളം മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ അവിടെ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കാറാവാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ പരമ്പരയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് നോട്ടീസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് പീപ്പിളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ആ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം അത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒന്നുകിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡ് സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ക്ലബുകളാണെങ്കിൽ ക്ലബുകളുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോട്ടീസ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസുകൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് ഈ നോട്ടീസുകൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് ഈ നോട്ടീസുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിന് തന്നെ നമുക്കിപ്പം നോട്ടീസ് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിന് തന്നെ നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മാർക്ക് നോട്ടീസിന്റെ ഫോർമാറ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഈ നോട്ടീസിനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്ററിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറി അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇമെയിൽ അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർമാറ്റിന് തന്നെ ഫിക്സഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നീട് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഭാഗം അതായത് അതിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദി ഇമെയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റിന് ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസുകളായാലും ലെറ്ററുകളായാലും ഇമെയിലുകളായാലും ഡയറി ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അത് തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ഏത് തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതുവാനുള്ള കേപ്പുകളാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് ഇനി എത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് വന്നാലും തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും the video
ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫസ്റ്റിലെ ഒരു നോട്ടീസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനുള്ളതാണ് റൂൾ തയ്യാറ് എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് മറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നോട്ടീസ് കംപ്ലീ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് സെൻട്രലായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലബിന് വേണ്ടിയെങ്കിൽ ആ ക്ലബിന്റെ പേര് എഴുതുക സ്കൂളിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ പേര് എഴുതുക മറ്റ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഫോർമാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പടി അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ശേഷം എന്നിരുന്നാലും റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് എഴുതുക അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വേഡ് നോട്ടീസ് എന്ന് വേഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആയാലും നമ്മൾ മറ്റ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയകളിലും ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്ന ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടീസ് എന്ന വേഡ് ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുക കൃത്യമായ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സി ബി എസ് സി ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളായാലും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേരിനെ തന്നെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ടൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമാണെങ്കിൽ പകരം കണ്ണിമ ഉത്സവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ അതേപോലെ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ സെരിമണി നമ്മള് വൃക്ഷത്തെ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ എന്താണോ വിഷയം അതാണ് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമതായി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ക്ലബ് അങ്കിൽ ക്ലബ് സ്കൂൾ അങ്കിൽ സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥാപനമാണോ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എഴുതുക രണ്ടാമതായി വേഡ് നോട്ടീസ് അതിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നീട് മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് ടൈറ്റില് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ വേഡ് നോട്ടീസ് ആ വേഡ് നോട്ടീസ് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് താഴെ ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അതും സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷമാണ് ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് ഈസ് ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് അത് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയാണ് അപ്പൊ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോട്ടീസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസിൽ എന്തെല്ലാം ഈ നോട്ടീസിന്റെ ബോഡി ആ കണ്ടന്റിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് വാട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹും ഇറ്റ് ഈസ് ഹു ഈസ് ഇറ്റ് അഡ്രസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ആക്ച്വലി നോട്ടീസ് എ പ്രിന്റഡ് ഓർ റിട്ടൺ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബോഡി ഓഫ് ദ ലിറ്ററിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് വിഷയം എപ്പോഴാണ് ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ ഫോർമാറ്റിലും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബോഡിയിൽ കണ്ടന്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതിനുശേഷം ബോഡി ഓഫ് ദ ലിറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത
നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബുക്ക് ഫെയർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ റോഹൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫരീദാബാദ് അപ്പോൾ ഫരീദാബാദിലെ റോഹൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ചൊരു പുസ്തക ഉത്സവം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ദർ വിൽ ബി സ്റ്റാൾസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക്സ് അവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ യുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുള്ള സ്റ്റാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ന്യൂസ് റീഡിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററി ക്വിസ് വിൽ ആൾസോ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായന സോറി ഈ വാർത്ത വായന മത്സരവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യ ക്വിസ്സും അതിനോടൊപ്പം നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റ് എ നോട്ടീസ് ഇൻഫോമിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക ഈ കുട്ടികളെ ഇത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുക പിന്നീട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ പ്രകാശ് ഹെഡ് ബോയ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ ഹെഡ് ബോയ് അഥവാ ലീഡറാണ് എന്ന് ഉള്ള എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിലെ ലീഡറാണ് നിങ്ങളാണ് ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് താഴെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പേരും അതേപോലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം സ്ഥാനപ്പേരാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് അത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഈ നോട്ടീസ് രോഹൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫരീദാബാദ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെൻട്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഹൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫരീദാബാദ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമതായിട്ട് വേഡ് നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് അതായത് പുസ്തകോത്സവമാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് എൻഡിലായിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോൾ നോട്ടീസ് എഴുതിയാലും ആ എഴുതുന്ന ദിവസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ദിവസത്തെ ആ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി റൈറ്റ് എൻഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് മുത്തു മുഴുവൻ അവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നും അത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ടൈമിങ്സ് വെന്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ പ്ലീസ് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ആർ പ്ലീസ് ഡി ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ ബുക്ക് ഫെയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് വി ആർ പ്ലീസ് ഡി ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ ബുക്ക് ഫെയർ അവർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ക്ലബ്ബാണെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് എന്ന് കൊടുക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓർഗനൈസിങ് എ ബുക്ക് ഫെയർ ഇവിടെ ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് എഴുതി തുടർന്ന് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ വി ആർ പ്ലീസ് ഇറ്റ് ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ ബുക്ക് ഫെയർ ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എമങ് ചിലർ അപ്പം സംഭവം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ വി ആർ പ്ലീസ് ഇറ്റ് ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഈസ് ഓർഗനൈസിങ് എ ബുക്ക് ഫെയർ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് സ്കൂളൊരു ബുക്ക് പുസ്തകോത്സവം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് എമങ് ചിലർ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദർ വിൽ ബി സ്റ്റാൾസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വിൽ ബി ഹിഡ് അപ്പം അവിടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്റ്റാളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡേറ്റ് ടൈമിങ്സ് വെന്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ അതിനുശേഷം ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെൽക്കം ടു അറ്റൻഡ് ദ സെയിം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ബോയിയാണ്
എഴുതത്തക്ക തയ്യാറാക്കത്തക്ക രീതിയിലൊരു ടിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് എന്നൊരു വാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതുക അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്തേക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നോട്ടീസിൻ്റെ മാർഗ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് ടോപ്പിലായിട്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേര് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രോഹൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന പേര് എഴുതുക പിന്നീട് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്ത് വിഷയമാണോ അത് എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡേറ്റ് താഴെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് നോട്ടീസിലെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് നോട്ടീസിനും എഴുതാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ റെഡ് ഇങ്കുണ്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബോഡി എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഏത് നോട്ടീസും ദിസ് ഈസ് ടു ഇൻഫോം യു ആൾ ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഓർഗനൈസ് എ ബുക്ക് ഫെയർ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ദിസ് ഈസ് ടു ഇൻഫോം ആൾ ദാറ്റ് അവർ ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാപനമാണോ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് സ്കൂളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്കൂളെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഓർഗനൈസ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവമാണ് എന്ത് വിഷയമാണ് ഇവിടെ ബുക്ക് ഫെയർ ആയതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഡേറ്റ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ എൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതുക ഇതെല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് ടൈമിങ്സ് വെന്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത്രയും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയതി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന തീയതി ടൈമിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണി മുതൽ എത്ര മണി വരെ വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു അറ്റൻഡ് ദ സെയിം എല്ലാവരും ഇത് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ദ അണ്ടർ സൈൻഡ് താഴെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ബോയ് രാകേഷ് എന്നങ്ങ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താണോ ആരെ ആരാണോ പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരും അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഏതൊരു പിന്നെ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനും ഈ ഒരു കൃത്യം ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക അന്നേരം എഴുതിയെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ടീസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതായത് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇത് വരച്ച് ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ടെടുത്ത് പഠിക്കുക like this video don't forget to hit the like button because it motivates me a lot to make more and more videos for you if you haven't subscribed to the channel yet don't forget to subscribe it because then only you will get all the notifications whenever i post a video for you do share this video with somebody whom you think can be benefited from this video so i will be back with another such amazing video till then bye bye